Hi dear students, welcome to 10th standard online chemistry class. Today we are going to discuss first chapter from chemistry, chapter name periodic table and electronic configuration. Here the term periodic table and electronic configuration are familiar to you. I think that you have studied in your 9th standard class. Okay? Let us we start. Modern periodic table is given for you. Who is the who is the father of modern periodic table? Who is that person? Yes. Aranamute modern periodic table in the Pitavi and Ariya Padana. Arana Parameto. Yes, Henry Mosti, father of the modern periodic table in the Parayana Tarana, Henry Mosti. Henry Mosti is the father of modern periodic table. So, what do you mean by a periodic table? periodic table Simply, we can say that in this table, elements are arranged in the increasing order of their uh, atomic number. Uh, or if in this table, we can easily identify or we, or we can easily uh, understand the physical and chemical properties of most of the elements. Periodic table, namuk pala elemental name physical chemical properties in the periodic table in the Manisila Kidakan. But a periodic table in the Sadichino Kitanagal in the horizontal rows and vertical columns. Kanamatu. With the letra horizontal rows and letra vertical columns. Horizontal rows commonly known as period and vertical columns are commonly known as groups. In this periodic table, 18th group, 18 group under, 18th group under, our periodic table, 8 period under. May I ask one question for you? This periodic table, this periodic table, you guys have studied it. Is it the 6th period, the 7th period, the 8th period? The 7th period, 14 elements. Eramta period Latinian period, the 14 elements. So, can our periodic table, that is the third day, which is the one. Why it is placed in just below the periodic table? Uh, what is the reason for that? And the one that we have to do with the elements of periodic table. That is why we have to do with the periodic table. 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 We have to do with the first element of the periodic table. The first element of the first element is hydrogen, helium, lithium, beryllium. Boron, Angane Pogum, Ale. Namely, E. Periodic Table, first atom, atom in the Kalkumba, or statum in the Parana, the hydrogen ele. E. Atom in the Kalkumba, Nigaman Silinda, Woody, Namalampadan glass like a pretty chile. Ampadan glass, atom in the Kalkumba, Atatinde, characteristics or peculiarities of an amal padichi, which are the model which it is, Ale. The model in the parent or mendo, in the Bohr model, Ale. So, we have a Bohr model. One Bohr model is given for you. This 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 Bohr model is given for you. Central uh, positively charged nucleus. Central positively charged nucleus. Nucleus is given for you. Inside the nucleus, protons and neutrons are there. Electrons, electrons that are revolving around the nucleus in a fixed path. Such fixed path are commonly known as orbit or shell. This shell is very repaired. Yes, and a principal energy level. There are four principal energy levels. K, L, M, N. energy level. energy level. We energy level. We have electron in the end. Maximum number of electron. One shell is moving to the move AP. It is a number. 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 Padinat, eighteen electron, and shell letter electron movie pigam, and shell thirty two electron and in a movie. Okay, so a bar model in the Sadichin, a bar model which in an order you would show them Chudik and Puyana. As the descent from the nucleus increases, what happens? The force of attraction between the nucleus or a shell. Is it increase or decrease? 
അല്ലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ ന്യൂക്ലിയസും ഈ ഷെല്ലുകളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണുകളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിഗ്രീസ് ഇത് കൂടാനാണ് കുറയാനാണ് സാധ്യത നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്താവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഡിഗ്രീസ് ആവും ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഡിഗ്രീസ് ആകുമ്പോൾ എനർജി ഓഫ് ദി ഷെൽ എന്താവും ഇൻക്രീസ് ആവും സോ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻക്രീസസ് ദി ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ന്യൂക്ലിയസ് ഒർ ഷെൽ ഇസ് ഡിഗ്രീസസ് ആൻഡ് എനർജി ഓഫ് ദി ഷെൽ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കാ ലീസ്റ്റ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കേശലിലാണ് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ എല്ലിനാണ് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ എമ്മിനാണ് അതിനേക്കാൾ എനർജി കൂടുതൽ ആർക്കാണ് എന്നിനാണ് സോ ഈ എനർജി ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ഓർഡറാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് എനർജി കെ നെക്സ്റ്റ് എൽ നെക്സ്റ്റ് എം നെക്സ്റ്റ് എൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരുതിയിരുന്നത് ഈ ഷെല്ലുകളിലാണ് ഈ നാല് ഷെല്ലുകളിലാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ പോയിരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അല്ലേ ബട്ട് ആക്ച്വലി ഈച്ച് എനർജി ലെവൽ ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ വാരിയസ് സബ് എനർജി ലെവൽ ദിസ് സബ് എനർജി ലെവൽ ആർ കോമൺലി നോൺ ആസ് സബ്ഷൽ എന്നാണ് വിളിക്കുക സോ വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ സബ്ഷൽ എന്താണ് സബ്ഷൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദി ദി ഏരിയ പ്രസൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദി മെൻഷൽ വർ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിനെ കാണപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള മെയിൻ ഷെല്ലിലെ ഏരിയയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സബ്ഷൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഷെല്ലിനും ഓരോ ഷെല്ലിനും സബ്ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഈ സബ്ഷെല്ലിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഈ സബ്ഷെല്ലിലോട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സബ്ഷെല്ലിൻ്റെ പേരുകളൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു സബ്ഷെല്ലാണുള്ളത് എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സബ്ഷെല്ലുണ്ട് എം മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും ആ മൂന്ന് സബ്ഷെല്ലുണ്ടാവും എൻ നാലാമത്തെ ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് നാല് സബ്ഷെല്ലുകളുണ്ട് സബ്ഷെല്ലുകളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കീടെ സബ്ഷൽ കീട സബ്ഷൽ കീട സബ്ഷൽ എസ് ആ കീട സബ്ഷൽ എസ് ആണ് എല്ലിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ എസ് പി ആണ് എമ്മിൻ്റെ സബ്ഷൽ എസ് പി ടി ആണ് എന്നിൻ്റെ സബ്ഷൽ എസ് പി ഡി എഫ് ആണ് ഈ സബ്ഷലിലെല്ലാം വെക്കാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണുകൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കണം അതായത് കേശലിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കെയുടെ സബ്ഷലായ എസ് നമുക്ക് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ എല്ലിൽ ആകെ വെക്കാൻ പറ്റിയത് എയ്റ്റ് അല്ലേ എല്ലിൽ ആകെ വെക്കാൻ പറ്റിയത് എയ്റ്റ് ആണ് എസ്സിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വെച്ചു സോ എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് പിയിൽ നമുക്ക് എത്ര വെക്കാം എട്ട് മൈനസ് രണ്ട് എത്രയാ ആറ് സോ പി സബ്ഷലിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ എമ്മിൽ നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റിയത് എത്രയായിരുന്നു പതിനെട്ടല്ലേ എസ്സിൽ രണ്ട് വെച്ചു പിയിൽ ആറ് വെച്ചു അപ്പോൾ ഡി എവിടെ കണ്ടാലും നിങ്ങൾ പത്ത് ഇലക്ട്രോണെ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയ തേർട്ടി ടു ആണ് എസ്സിൽ രണ്ട് പിയിൽ ആറ് ഡിയിൽ പത്ത് സോ ആകെ പതിനെട്ട് വരും തേർട്ടി ടു മൈനസ് എയ്റ്റീൻ സിക്കൽ ടു എത്രയാണ് വരിക എഫിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത് ഫോർട്ടീൻ ആയിരിക്കും സോ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇൻ ഈച്ച് സബ്ഷൽ എസ്സിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പിയിൽ പിയിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിയിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫിൽ ഫോർട്ടീൻ ഇലക്ട്രോൺ ഈ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സബ്ഷെല്ലുകൾ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കാരണം കെ ഒന്നാമത്തെ കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലല്ലേ അതുകൊണ്ട് കെയുടെ സബ്ഷെല്ല് നമ്മളൊന്ന് ആ ഷെൽ നമ്പറുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മാറ്റി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് കെ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലായതുകൊണ്ട് കെയുടെ സബ്ഷെൽ വൺ എസ് എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് എൽ രണ്ടാമത്തെ ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ നമുക്ക് ടു എസ് ടു പി എന്ന് എഴുതാം എം മൂന്നാമത്തെ ഷെൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സബ്
എസ് പി ഡി എഫ് ഒക്കെ അല്ലെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് സബ്ഷലുകളാണ് എസ് പി ഡി എഫ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ലാണ് കെ എൽ എം എൻ അപ്പോൾ ഈ സബ്ഷലിൻ്റെ പേരുകൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം ആദ്യത്തത് വൺ എസ് ടു എസ് ടു പി ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി ഫോർ എഫ് ഈ സബ്ഷലിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണുകൾ വെക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് സോ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം വരുന്നു ഇപ്പം റെഡ് ഔൺ ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് എന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് എലമെൻറ്റിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ്റെ എഴുതുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ നോക്കുന്നത് നോക്കിക്കോളൂ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ പറ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കേശലിൽ കേശലിൽ വെക്കാൻ പറ്റിയത് രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നല്ലേ ഉള്ളത് അപ്പം കെയിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് വെച്ചു കെയിൽ നമ്മൾ എത്ര വെച്ചു ഒന്ന് കെയുടെ സബ്ഷൻ ഏതാ കെയുടെ സബ്ഷൻ ഏതാ വൺ എസ് അപ്പം കെയുടെ സബ്ഷൻ വൺ എസ് എന്ന് എഴുതുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നേരെ മുകളിലാക്കി എഴുതുക അപ്പം അത് വായിക്കേണ്ടത് വൺ എസ് വൺ ആണ് ഇതിൽ ഈ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷെൽ നമ്പറും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ആ അതിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് വൺ എസ് വൺ എന്നാൽ നമുക്ക് ഹീലിയത്തിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നോക്കാം ഹീലിയം ആണ് ബോർഡ് നോക്കുക അല്ലേ ഹീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ രണ്ടാണ് ഹീലിയം കേശലിൽ രണ്ട് വെച്ചു കേടെ സബ്ഷൻ കേടെ സബ്ഷൽ വൺ എസ് എസിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വെക്കാം സോ ഹീലിയത്തിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്താ വരിക വൺ എസ് ടു അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് കാർബൺ ആറിൻ്റെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ നോക്കാം കാർബൺ ആറിൻ്റെ എഴുതുന്ന നോക്കിക്കുക കാർബൺ ആറ് കേശലിൽ രണ്ട് വെച്ചു അല്ലെ എൽഷലി എൽഷലി നാല് വെച്ചു ഇനി കേടെ സബ്ഷൽ ഏതാ വൺ എസ് വൺ എസ് എസിൽ രണ്ട് വെച്ചു വൺ എസ് ടു അല്ലെ ഇനി എല്ലിന് രണ്ട് സബ്ഷലുകളുണ്ട് ടു എസ് ടു പി ആണ് അടുത്തത് ടു എസ് എന്ന് എഴുതുക ടു എസ് എസിൽ രണ്ടല്ലേ വെക്കാൻ പറ്റൂ ടു എസ് ടു അല്ലേ ഇപ്പം വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് നാല് ഇലക്ട്രോണായി അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ടു പി ടു പിയിൽ ബാക്കി എത്ര വേണം ടു പി ടു സോ ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഈസ് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി ടു അല്ലേ അപ്പം ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ വരും അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് നിയോൺ എങ്ങനെ എഴുതും എന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് പത്ത് ഇനി നമ്മൾ ഈ കെ എൽ എത്ര എൽ എത്ര എന്ന് പറയാതെ നേരിട്ടങ്ങ് എഴുതാൻ പറ്റണം ഞാൻ നേരിട്ട് എഴുതുകയാണ് നിയോൺ പത്ത് എഴുതുന്നു ആദ്യത്തത് ആദ്യത്തെ ഏതാ ഏതാ ആദ്യത്തെ സബ്ഷൽ ഏതാ പറ വൺ എസ് അല്ലേ വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു പിന്നെ അത് ഏതായിരുന്നു മറന്നുപോയോ ആ ടു എസ് ടു എസ് ആണ് എസിൽ രണ്ട് വെക്കണം ടു എസ് ടു ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് നാലായില്ലേ അപ്പം അടുത്ത സബ്ഷൽ ടു പി ടു പി പിയിൽ ആറ് വരെ വെക്കാം ടു പി സിക്സ് സോ ദി സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് നിയോൺ എന്താ വരിക നിയോണിൻ്റെ എങ്ങനെ വരിക വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് സോഡിയം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ സബ്ഷലിൻ്റെ പേര് മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം പതിനൊന്ന് സോഡിയം നോക്കണേ പതിനൊന്ന് സോഡിയം ഇനി നിങ്ങൾ പറയുക ഞാൻ എഴുതാം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക സോഡിയം പതിനൊന്ന് പറഞ്ഞോ ഓക്കെ വൺ എസ് ടു അത് ശരിയാണ് വൺ എസ് ടു ശരിയാണ് പിന്നെ ടു എസ് ടു അതും ശരിയാണ് ടു എസ് ടു രണ്ട് രണ്ട് നാല് അടുത്ത പറഞ്ഞേ ടു പി ടു പി സിക്സ് അതും ശരിയാണ് ആറും രണ്ട് എട്ടും രണ്ടും പത്തായിട്ടേ ഉള്ളൂ അടുത്ത സബ്ഷൽ ഏതായിരുന്നു ആ ഏതാ ത്രീ എസ് അല്ലേ ത്രീ എസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി വെക്കുന്നു അപ്പം ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ പതിനൊന്ന് വരും സോ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് വൺ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് എഴുതാന്ന് ചോദിച്ചോ പതിനഞ്ച് ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതി ശീലിക്കാൻ പറ്റണം പതിനഞ്ച് ഏതാ പതിനഞ്ച് ഫോസ്ഫറസ് ആണ് ഫോസ്ഫറസ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അല്ലേ നോക്കിക്കോ ഫോസ്ഫറസ്
അല്ലേ ത്രീ എസ് ടു ഇപ്പോൾ ത്രീ ഐ പന്ത്രണ്ടായില്ലേ അടുത്ത ത്രീ പി ത്രീ പി ഫൈവ് ത്രീ പി ഫൈവ് അല്ലേ അല്ലേ നമുക്ക് പതിനെട്ട് ആർഗൺ പതിനെട്ട് ആർഗൺ എങ്ങനെ എഴുതും പതിനെറ്റ് എ ആർ എയ്റ്റി അല്ലേ നോക്കിക്കോ ആദ്യത്തത് വൺ എസ് ടു ശരിയാണ് ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി പതിനെട്ട് വരണമെങ്കിൽ ത്രീ പി സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ചില എലമെൻറ്റുകളുടെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ നമുക്ക് പത്തൊമ്പതോടി നോക്കാം പത്തൊമ്പത് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ എഴുതാണ് പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ കെ നയൻറ്റീൻ ഇവിടെ നോക്കണേ ഇവിടെ നോക്കുന്നുണ്ടോ പൊട്ടാസ്യം നയൻറ്റീൻ യെസ് ആദ്യത്തത് വൺ എസ് ടു വൺ എസ് ടു ആ പിന്നെ ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് അപ്പം ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയായി ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ആയില്ലേ അടുത്ത സബ്ഷൻ ഏതാ ത്രീ ഡി അല്ലേ ആ ഞാനിവിടെ എഴുതുന്നതാണ് ത്രീ ഡി വൺ കണ്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ത്രീ ഡി വൺ പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ റോങ് ഇത് റോങ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ത് ഇതിലെവിടെയാണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുക്കുക പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അറ്റോമിക് നമ്പറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ടൊരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സബ്ഷൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൃത്തിയിൽ അതായത് ഹൈഡ്രജൻ മുതൽ എ ആർ പതിനെട്ട് വരെ എഴുതുക ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിന് ഓരോ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിലോട്ട് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഐ തിങ്ക് വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ആൻഡ് ദെൻ വി വിൽ മീറ്റ് വിത്ത് അനദർ ക്ലാസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു